，罗队长。加油，英雄，向你报道。红旗英雄，向你报道。好好好好好，辛苦了，辛苦了啊！怎么样，一路上吃了不少苦吧？啊，没有吃苦，我们受到了八路很好的优待。好好好好好。你们两个能安全的回来，我跟阿布队长都很高兴啊！刘队长，我们很好，飞机还在玉米地里。嗯，迫降的时候，螺旋桨打坏了。啊，螺旋桨坏了，别的好。嗯嗯，哟，回来了。哎哎呀，哎，问你们个事儿啊，你们什么时候发现飞机发动机故障的？在环人线上空，马上就迫降了。那你们在起飞之前？知道飞机有问题吗？有一点点小毛病。那你们明知道有毛病，为什么还要起飞？飞机的毛病太多，要是以前我们不飞，可是你们要转移，没有办法。你的意思就是说，你明知道飞机飞不到通话，肯定会在半路降落，是吧？我，你是在怀疑我们？你们这种做法不值得怀疑吗？冯刚，不是。我们不接受，他用这种什么的口气来询问我们。宫崎骏，耐心一点。我可以耐心，但是他们不能怀疑我们是故意的背叛。罗队长，老师，我请求马上带机务人员返回环日线，把飞机修好，不把飞机带回来，我报复。加藤。不要闹情绪，啊！你们现在是民主联军航空队的一员，还这样对待自己的生命，不合适吧？请陆队长批准，这将是我一生的耻辱，否则我跟家庭一起。陆队长，我请求让他们去。给他们一个证明自己的机会是奇迹般的转移啊，完全不可思议。中国人总是能够创造奇迹，和这样的军队进行战争，那简直就是拿着鸡蛋去撞钢铁。队长的意思是说，皇军不是八路的对手。如果单从某一场战役上来看，皇军会更有战斗力。但是，如果放在一个长期的时间里看，八路军会占有更大的优势，除非他们自己犯错误。那我想请教阿部队长。芥川教授，我们日本皇军在中国战场上为什么会战败？我们日本人打了一场不可能取胜的战争。芥川教授，你可以歌颂八路，但是你不能侮辱皇军。横田军。我丝毫没有侮辱的意思。毫无疑问，日本人、中国人都是世上最优秀的民族。日本的军队也是最有战斗力的军队之一。但是，我只是说这场战争的性质。我们
这场战争的失败，是因为我们运气太差，树敌太多，是因为该死的美国人。我只和八路开战，我军战无不胜。你们两个坐下。我们在八路军的航校工作，处处受到八路军的优待，而你们却在这里大肆宣扬，皇军对八路军战无不胜。难道你们不觉得自己心里有愧吗？嗯。解战军说的没有错，日本军队占领中国的领土，烧杀抢掠，滥杀无辜。大家还记得上唐村吧？日本军队扫荡这个村子，一次就杀了几十个人。村民们把他们的尸体埋在了自己生生息息的院子里，人死了。即便你占领了这个国家，但你能征服他的国人吗？我们是在拯救中国人，川口君。到现在你还这么认为？你不觉得你自己很傻吗？嗯？我们国家的长崎、广岛被投下的两颗原子弹炸成了一片焦土。天火之战，我们美丽的东京被烧成了一片灰烬。难道你认为这是美国人在拯救我们吗？这场战争对我们的国家民众来说。也是一场巨大的灾难。对，用他们中国人的一句俗话说：“杀人一万，自损八千。”彭天军、川口军，如果有人侵占了你的国家，毁灭了你美丽的家园。怎么想？会怎么做？你们会不会奋起反抗？不惜用自己的鲜血和生命去战斗？而你的那些邻居、亲友，他们又会怎么想？会怎么做的？难道不会像你们一样去反抗，或者尽全力帮助你们、支持你们？他们八路军获得了几乎全国老百姓的支持，所以说，皇军必败。说的挺热闹啊！啊，陆队，陆队长，陆队长。
谈论什么呢？吴队长，我们在争论日本军队对中国的战争。有什么结论啊？中国是一个强大的民族，百姓支持八路军，所以八路军必胜。还挺深刻的啊，好啊，这样吧，战争不谈了，谈谈好笑的事啊。请讲。我刚接到通知，炎阳红小组的人马上要从抚顺赶来通话，他们当中有几个飞行高手，所以你在做教学计划的时候，要把这点考虑进去啊。明白。嗯，罗队长，早就听说他们要来。怎么拖了这么久？长途行军，而且路不好走。怎么？他们走过来？对。从延安？对。